na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tukamfahamu kiumbe pweza tukajue maajabu yake lakini pia tukajue faida za kutumia kitoweo na supu yake. Tutaanza na maajabu yake ya kiumbe huyu mwenye damu ya blue. Hilo ni ajabu la kwanza. Pweza watu wanamfahamu kama samaki, kama mdudu, kiumbe huyu wa baharini. Leo nataka nikakwambie faida za kula huyu pweza, kula nyama yake na kula supu yake. Lakini zaidi nikakwambie maajabu ya kiumbe huyu na sifa zake za kipekee. Ni kwamba pweza anaishi baharini. Pweza ni mnyama anaishi katika maji, anaingia katika grupu la wanyama wanaoitwa aquatic organisms. Pweza ana sifa za ajabu kama ifuatavyo. Kwanza pweza njaa ikimzidia hujira mwenyewe, yani huanza kuitafuna mikono yake. Pweza ana mikono sita na miguu miwili. Japo watu wakimuona hudhani ana mikono nane lakini miwili ni miguu katika ile. Njaa ikimzidia huanza kutafuna mkono mmoja baada ya mwingine. Pweza ana ubongo u tatu. Ubongo wa kwanza upo katika kichwa chake, ana ubongo mwingine katika mkono wake mmoja na ubongo mwingine katika mkono mwingine. Hii ni kumsaidia katika kufanya utambuzi na kuwa na utashi. Inakadiliwa katika viumbe wasiokuwa na mifupa wanaoitwa katika grupu la invertebrate. Pweza ndiye kiumbe mwenye utashi zaidi. Pweza huishi kati ya miezi kati ya miaka mitatu mpaka mitano wa aina kubwa na pweza wa aina ndogo huishi kati ya miezi sita na nane. Pweza wa Pasifiki ndio wakubwa zaidi, huwa na urefu wa mpaka futi 30, lakini pweza wa kawaida huwa na urefu wa kati ya futi 12 wakati ya nchi 12 mpaka 16. Pweza ana mioyo mitatu. Mioyo miwili hutumika kusukuma damu huku moyo mmoja ukitumika kuhakisha supply ya damu katika mwili wake inafanyika katika namna iliyo sahihi. Pweza huishi katika sehemu za chini zaidi za maji katika bahari, yani katika miamba. Pweza wako wenye uwezo wa kuua ambao ni hatari kwa binadamu. Hao huitwa bru Rindi octopus ni aina ya pweza neno octopus ni, ni likimaanisha pweza kwa lugha ya Kiingereza pweza pia hulana wao kwa wao pweza mkubwa huweza kumla pweza mdogo akimkuta pweza wana magamba makubwa katika mikono yao ambayo ndio huyatumia katika kusaga saga chakula wanachotaka kukitafuna Pweza wanapokuwa kukata mkono mmoja ili uote mwingine. Wakiukata mkono mmoja basi uota mkono mwingine katika hao. Pweza wana uwezo wa kuua samaki wengine hata wakubwa kama papa. Katika kesi zilizorekodiwa katika nchi ya Peru uligundulika samaki aina ya papa ameuawa na pweza Pweza wana utashi hivyo wavuvi huendea kwa utashi pia Pweza hupenda kukaa sehemu za karibu na bichi Katika miamba chini ndiko pweza hupenda kukaa Mara nyingi pweza hupenda kukaa sehemu yenye maji masafi na si machafu. Walakini ni vema au ni muhimu sehemu hiyo kukawa na mimea chini ya maji na miamba ili aweze kufichama au kujificha. Hivyo ndivyo pweza anavyopendelea. Watu wengi hupenda kumtumia pweza kama kitoweo. 
mnyama huyu asiye na uti wa mgongo anaingia katika kundi la invertebrate watu wengi wanapenda nyama yake lakini wacha nikukwambie kuna faida gani kula nyama ya pweza na nyama yake ina virutubisho gani kwa, kwa manadam nyama ya pweza ina madini ya zinc lakini pia madini ya calcium madini ya phosphorus lakini vitamins A vitamins B vitamin C na madini ya selenium Pweza nyama yake husababisha mlaji wa mara kwa mara kuongeza uzalishaji wa sperms au virutubisho vya uzazi. Hiyo ni kwa mwanamke lakini pia na kwa mwanaume. Pweza humfanya mtumiaji au mlaji wa nyama hiyo au kitoa hicho kuwa na uwezo mzuri anapofanya uh, tendo la ndoa. Kwa maana kuimarisha uwezo wa mwanadamu kufanya tendo la ndoa. Hiyo pia ni kwa mwanamke na kwa mwanaume. Kwa mwanamke anayetumia pweza huongeza uzalishaji uh, wa maziwa. Hasa anayenyonyesha mtoto. Huongeza uwezo na uimara wa kutosheleza uh, watu katika swala la tendo la ndoa yani mtumiaji wa kitoweo au pweza basi anapokuwa katika tendo la ndoa huweza kuwa mtoshelezaji yani kwa maana huimili tendo lile kwa muda mrefu zaidi mtumiaji wa mara kwa mara wa nyama ya pweza pamoja na supu yake huwa na hamu ya kufanya tendo la ndoa mara kwa mara yani pweza hufanya kazi ambayo inafanywa a na vitubisho au vitu kama viagra na hasa madini ya selenium husaidia zaidi mtu anayetumia supu ya pweza kuwa imara na kudumu anapofanya tendo la ndoa kwa kifupi mtumiaji wa nyama ya pweza pamoja na supu ya pweza ni mtu anayefaidika na kuimarika kimwili kiafya lakini pia katika suala zima la tendo la ndoa lakini pweza ni viumbe ambao wale wakubwa ni hatari kwa maana wanaweza kukuua pweza mkubwa wanapatikana zaidi katika bahari ya Atlantic. Wanaitwa Atlantic Octopus. Wanakuwa na urefu mpaka futi 30. Pweza mmoja anaweza kuua mpaka binadamu kumi Lakini pweza hatari zaidi ni wale wanaoitwa blue ringed octopus. Hawa si wakubwa lakini wana bite kwa kutumia mikono yao akikubaiti mara moja anakuachia sumu kali sana sumu yake inaitwa tetrodotoxin sumu aina tetrodotoxin iki, ikikukuta basi unaparalyze na ukisha paralyze unapoteza fahamu na kupoteza uwezo wa kupumua na itakuchukua dakika kumi na saba tu utaaga dunia Pweza hawa ni wadogo na wanapatikana katika sehemu za bichi na pwani. Watumiaji wa bichi na pwani wamekuwa makini zaidi katika baadhi ya nchi wanakopatikana pweza wa aina hii. Hata hivyo bado pweza wanavuliwa kwa shida zaidi. Unalazimika either kudive kuingia ndani ya maji kama ulivyoona tangu mwanzo katika video hii wanaovua wakidaivu na kuingia ndani ya maji wakiwa wamevaa vifaa vizito ili kuweza kufanya uvuvi wa samaki huyu au mdudu huyu ahara ambaye kiwalisia anapendwa na watu kama kitoweo 
na hata wanaovua sehemu za bichi wanapata shida lazima uvae gloves na kuwa makini ili usingatwe na pweza huyo kuna fimbo maalum zinazotumika kuwavua pweza lakini ili upate kwa mafanikio zaidi unalazimika kuingia mwenyewe na kuvaa gloves kisha kufanya shughuli hiyo ya uvuvi wa pweza kwa kifupi hizo ndiyo sifa za maajabu za pweza lakini pia faida za kutumia kitoweo cha pweza pamoja na supu yake baada ya kufahamu mambo haya machache kuhusu kitoweo huyu ambaye utamkuta sehemu nyingi sana za jiji la Dar es Morogoro lakini pia mikoa ya Pwani na majiji ya Mombasa na Nairobi na Malindi tuambie baada ya kufahamu mambo hayo machache kuhusu kitoweo hiki kizuri katika upande wa faida na sifa za maajabu yake kipi kimekushangaza kipi kimekufurahisha kipi ulikuwa ukijui kipi umeona ni surprise lakini kipi unajua na hatujakiweka hapa tuongezee katika sehemu ya maoni yani comment hapa chini na kipi unadhani una wasiwasi nacho ungependa ufafanuliwe zaidi tuwekee tuulize katika maoni wakati ukituuliza like video hii subscribe jina TV kama bado